apartamento largo, sí, unos 12 meses. Do algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso. Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mira que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. Si vous la voix. Oh, Félicité, je vous donne. C'est ma tante. C'est la sœur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger. Son algunas de las películas que se van a proyectar durante los días que dure el festival. En esta ocasión se va a hablar de dadismo y de nueva longevidad. Es el hilo conductor de estos encuentros donde habrá cine y actividades culturales. Son 14 las proyecciones en total que se van a ver en distintos puntos como el Teatro Campos o Azcuna Central o Cines Golen o el Museo Guggenheim. Tratar asuntos o temas o cuestiones derivadas de estar en la vida de una forma más larga a la que hasta ahora venimos haciéndolo. Con todos los retos, cambios, necesidades, incertidumbres y certezas que esto conlleva. Aprender a vivir la segunda mitad de nuestras vidas implica atender nuevos temas que tienen que estar en la agenda social, en la agenda política y personal de cada una y cada uno de nosotros. Como por ejemplo... Que la salud es un capital que hay que trabajar desde que uno entra en la ICASTOLA o en el colegio. Que el retiro laboral debería ser una cuestión flexible o que nos conviene potenciar el entendimiento con las generaciones más jóvenes. Qué paradoja, porque llevamos toda la vida haciendo lo contrario. Para este año 2024 nos hemos retado y terminamos presentando una programación repartida en varios días, del 11 al 16 de marzo, en varios espacios, en concreto seis, Librería Luis Michel del Cano, Bilbo Rock, el Teatro Campos, Elíseos, Librería Elcar, los cines Golem Alondiga, donde estamos, y el Museo Guggenheim. Veremos 15 films donde se combina la ficción, el documental, la videodanza o las series en formato cortos y largos que provienen de Canadá, Uruguay, Argentina, Euskadi, Granada o Sevilla. Aquí destacamos el documental Ese Soplo, la videodanza Muros o Orgullo Vieja, todos ellos estrenos en 